Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí? Beleza? Estamos aqui na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, o, lugar, o local aqui da Caverna do Diabo, que a gente já fez a visitação. O que você achou da visitação? Cara, eu acho que só vindo para ter a experiência. Não tem como mencionar o que, que é você visitar a caverna. Só falo assim, venham que é uma coisa extraordinária. É só a sensação de você estar tá lá dentro, só vindo mesmo. Não tem o que falar. Agora, o vídeo é sobre o veículo de transporte. A gente tem um motorhome, quase um motorhome, né? É. <risos> uma, uma vanzinha. Uma mini. Uma trafic que a gente está construindo. Já tem vídeo no canal com ela, mostrando ela, mostrando algumas viagens que a gente fez com ela. Mas a gente resolveu nessa viagem agora, que vai durar duas semanas, fazer diferente, né? Um super carro, né? Oh. Então, galera, olha só, a gente tá aqui no interior de São Paulo, somos de Mato Grosso, deixando nosso estado para realizar esse sonho de viajar nessa super máquina que roda as estradas aí de todo o país com muito destaque. Olha só, chegamos nele aqui, um casinho ano 2004. Como que vai fazer para dormir aí? Eu não sei. Hoje é primeiro dia e olha só como é que já tá aqui a parte... A parte de dentro desse carro. Fiquem à vontade. Aqui. Como que já tá? É filhos, ah, é ali. comida, é maquiagem, é edredom, gente... é roupa. A gente pretende dormir alguns dias aqui, né? Não todos os dias, a gente não deve dormir todos os dias aqui nesse casinho, mas alguns dias a gente pretende. Então, como que vai fazer? A gente vai mostrar tudo isso para você, porque se você tem um Ford K, é o seu carro, como é... <risos> ok, ok, houve um equívoco Bom, então voltando, caiu aqui Se o seu carro é um Ford Ka, como é o nosso caso aqui, que é o carro da minha mãe O nosso ficou em Mato Grosso, a gente está viajando aqui pelo interior de São Paulo, litoral de São Paulo O nosso ficou em Mato Grosso, então o carro que a gente tem é o carro que era da minha mãe, que é da minha mãe E aí, vamos ver o que, que vai dar nesse casinho aqui, ano 2004 Se a gente pode, todo mundo pode, né? É, com certeza só testando para ver mesmo se vai dar certo, né? E é na estrada, né? É na estrada. A gente vai falar um pouquinho, rapidinho aqui, da Caverna do Diabo, do Parque da Caverna do Diabo, que foi o primeiro né, que a gente visitou aqui. Ele tem aqui três opções de trilhas, né? Tem, tem uma trilha que dá para uma cachoeirinha, uma outra trilha que dá para um mirante. E aí a atração principal que é a Caverna do Diabo mesmo, que dá nome para o parque. E que essa a gente fez a visitação. Hoje está um dia de muita chuva, muito nublado. A gente acabou nem, nem indo para as outras trilhas. Mas é bem legal, vale a pena o passeio. Né? Fala aí, você, nunca, você não conhecia uma, uma, uma não, caverna, né? Não conhecia. E na verdade, tipo, tinha vontade de vir, mas não sabia que seria tão necessário viver essa experiência. Acho que é uma coisa muito extraordinária. Acho que você tá lá dentro, você vê magnitude de tudo aquilo, você vê o quão pequeno a gente é perto de tudo isso, são coisas de milhões de anos, sabe? E você poder vivenciar isso é uma experiência, mas acho que é só vindo mesmo para sentir a sensação, a emoção, que é viver tudo isso, na verdade. Sim, e a gente vai mostrar nos próximos vídeos um pouquinho dessa experiência de viajar num Ford K ano 2004, com muita muamba dentro. Muita tô, bagunça, muita perda. Estou até com medo sufoco. do que vai acontecer com a gente. Mas acho que... Vamos ver, vamos ver. A gente vai contando essa experiência para vocês de como é viver em um K. Agora, pé na tábua, a gente tem que sair daqui do parque. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time. Yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick. One thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day E aí pessoal, será que a gente vai encerrar o dia no modo Nutella? 
você me diz. Vai ter que ser modo Nutella, né? Não vai dar pra dormir no carro hoje não, gente. Pensava em acampar, fazer alguma coisa, mas... Olha só, pelo vidro do carro dá pra ver, tá chovendo, não para. A gente tá numa cidadezinha aqui, pequeno. Então vai ter que ser modo Nutella, primeiro dia. Tô procurando aqui um lugarzinho pra gente ficar. Vamos ver se a gente acha um preço bom por aqui, né? Mas a gente volta nos próximos vídeos, aí sim, mostrando que a gente é raiz nesse Ford K aqui, não é? Né? Pois é. Então... então... A gente vai ficar por aqui procurando o um hotel. No próximo vídeo a gente já volta mostrando um pouquinho mais da cidade aqui. Porque, ó, só vou dar uma dica. A cidade é uma pessoa conhecida, tá ok? <risos> então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.